Hello, my name is Harold Eatman. Hey, minun nimeni on Harold Eatman. I'm here today in the Central Square. Olen tänään täällä Senaatin torilla. To deliver a very important message by the Spirit of the Lord. Ja Herran henki on antanut minulle ilmoitettavaksi erittäin tärkeän viestin. Several days ago, God gave me a dream while I was here in Helsinki. Muutama päivä sitten Herra antoi minulle tällaisen viestin, kun olin täällä Helsingissä jo. And the Lord showed me an impending storm that was coming. Of darkness. Ja Herra näytti minulle tulevan myrskyn, joka oli tulossa tänne, ja se oli pimeyden myrsky. Haluan jakaa sen teille tänään. But I want to tell you where we're gathered. Mutta kerron teille, missä olemme nyt kokoontuneena. In this square, Tällä torilla there's this beautiful church that we're standing in front of. Tässä on kaunis kirkko, jonka edessä seisomme. And to my left, there's the government building. Ja täällä minun vasemmalla puolellani on valtion rakennus. To my right, there's the university building. Ja oikealla puolellani on yliopistorakennus. And straight across the street, there's also the marketplace building. Ja suora minun edessäni on myöskin liike-elämän keskus. In the Greek, they call this the agora. Kreikan kielellä tätä kutsutaan sanalla agora tai kokoontumispaikka. Tämä paikka tänään on erittäin merkittävä paikka Helsingille. Tällä paikalla Helsingissä ollaan kokoonnuttu liike-elämän vuoksi. Täällä on myöskin uskonnon vuoksi kokoonnuttu. Täällä on myöskin valtion. And the university instruction. Ja myöskin yliopiston kokoontumisia. Haluan jakaa teille nyt. I've been coming to this nation since 1997. Olen tullut vuodesta 1997 asti tähän kansakuntaan. And we've been speaking and preaching in this country. Olemme puhuneet ja myöskin saarnaneet täällä. For a very long time. Pitkän aikaa. God wants to be able to share today. Jumala haluaa tänään jakaa teille. A very important warning. Erittäin tärkeän varoituksen. To be able to talk about a danger that's coming to the, this country. Koska on tulossa vaara tähän maahan. God loves Helsinki. Jumala rakastaa Helsinkiä. The people of Finland. Ihmisiä Suomessa. And God wants to speak to you today in a very important way. Ja Jumala haluaa tänään puhua erittäin tärkeällä tavalla teille. The dream that I just had four or five days ago. Se uni, joka minulla oli neljä viisi päivää sitten. God began to show me this impending storm that was coming. Jumala alkoi näyttämään minulle myrskystä, joka oli tulossa. This storm is leaning over Tämä Finland. Tämä myrsky nojaa Suomen päälle. But there's, there's an opportunity to pray away this storm. Mutta on mahdollista rukoilla pois tämä myrsky. But people have become very distracted here in Finland. Mutta ihmiset ovat ajattelevat kaikenlaisia muita asioita Suomessa. And God said to exhort the nation of Finland. Jumala sanoi, että minun täytyy varoittaa Suomen kansaa. The people of God in the church. Että ihmisen, ihmiset, Jumalan ihmiset. The leaders of this great nation in government. Ja myöskin valtion johtajat. The instructors and teachers and professors of the university. Opettajat ja profet, professorit yliopistossa. And especially also the marketplace business leaders. Ja myöskin kaikki johtajat liike-elämässä. A great king one, uh, once announced a fast for the nation of Judah. Kerran Juudassa myöskin mahtava kuningas julisti paaston. He saw the impending judgment that was coming. Hän näki, että oli tulossa mahtava tuomio. And he admonished the people of that nation. Ja hän varoitti tuota kansaa. He warned them of this danger. Hän varoitti tästä vaarasta. And he said to them, he called a fast. Hän sanoi heille, että nyt pidetään paasto. And he asked the people to pray. Ja hän pyysi, että ihmiset rukoilisivat. I want to read that for you for just a moment. Nyt haluan lukea tästä teille. Second Chronicles chapter 7 verse 14. Ja tämä löytyy toinen aikakirjasta. The Bible says this king spoke clearly. Tämä on 7:14. And he announced it to the whole nation. Ja hän sanoi tämän koko kansalle. If my people who are called by my name, mutta minun kansani will humble themselves. Jos he nöyrtyvät and pray ja rukoilevat and seek my face. Ja etsivät minun kasvojani. We're talking about the face of God. Puhutaan nyt Jumalan kasvoista. And turn from their wicked ways. Ja palajavat pahoilta teiltänsä. Then God said I will hear in heaven. Niin minä kuulen taivaasta. And I will forgive their sin. Ja annan anteeksi heidän syntinsä. And I will heal their land. Ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. I want to share with you this for just this next moment. Nyt haluan jakaa tästä teille. That right here in this Time. Juuri nyt tässä ajassa. The God is speaking to this country. Jumala puhuu tälle maalle. And saying the church. Ja sanoo tämä seurakunta. And the leaders. Ja myöskin johtajat. The pastors. Pastorit. And I'm even calling on the prophetic people of God. Ja kutsun myöskin profetaalisia Jumalan ihmisiä. The watchmen over this nation. Niitä jotka vartioivat tämän kansan yli. Together in the city places. Että kokoontuvat kaupungissa. And the boundaries and borders of this great country. Ja myöskin tämän rajoilla, tämän maan rajoilla. To pray against the impending danger. Että rukoillaan siitä tulevaisuudesta. 
kasvavaa vaaraa vastaan. On tulossa pilvi. Ja noin vuosi sitten Jumala alkoi puhumaan tästä minulle. En odottanut, että tämä uni olisi tullut muutama yö sitten. Mutta Herra herätti minut. Näytti tuon myrskypilven, joka oli tulossa. Ja pimeys, joka oli tulossa. Ja että tämän kansakunnan ihmisten täytyy rukoilla. Jos he ottavat tämän varoituksen vakavasti, ja seurakunta rukoilee, kun pastorit pyytävät rukouskokouksiin, ja he paastoavat, ja esirukoilijat etsivät Jumalaa, niin silloin Jumala tekee mahtavia töitä tässä kansassa ja suojelee tätä maata. Minulla on lippu täällä mukana. Tämä on tämän kansan lippu. Siinä on risti. Tämä risti edustaa Kristuksen ristiä. Jumala haluaa suojella tätä maata, mutta meidän täytyy nöyrtyä. Meidän täytyy kääntyä pois meidän teiltämme, meidän filosofiasta. Ja meidän täytyy myös keskittyä siihen, mitä Jumala on kutsunut meidät tekemään. Pyydän sinua, että teet jotain hyvin tärkeää. Jumala antoi minulle kaksi sanaa. Hän sanoi näin. Hän sanoi, herätkää. Herätkää Suomessa. Se oli niin kuin Joona, joka oli profetta. Ja hän oli laivassa. Oli menossa pois Jumalan tahdosta. Ihmiset saivat selville, että oli tulossa myrsky. Ja he löysivät, että Jumalamies oli nukkumassa. Siellä aivan pohjalla. He katsoivat häntä. Ja he sanoivat, sinä olet osa tätä vastausta, mutta olet osa myöskin tätä ongelmaa. Herätys! God would say to you, we must wake up in Finland, not just a few prayer meetings, but in the church, in the government, in the university, we're not talking philosophy, we're talking the word of God, in the marketplace, even this man who was in the ship, his name being Jonah, he was running from God, And he was with he was with the mariners, the sailors. I want to say to you, in the harbors of Helsinki, and in this nation, we need to be able to protect with prayer. God is speaking to me right now to say, pray, turn from your ways, stop being so busy in the marketplace. Realize it's God who gives you the wealth. It's God that's raised up this nation. God will do a great work. And this country will see a great victory. If you do not pray, and you think this is just another message, many people in this country, in the marketplace, in the church, in the university, and in the government, will recognize someone did not pray, did not fast, and did not take God seriously. This is a day of blessing. If you hear the voice of heaven, turn from your thinking to the ways of God. We must repent and go in a new direction. No more sleeping. Wake up. Up, Finland. Herätys, Suomi. Shake yourself and be all that God's called you to be. God bless you. I bless this great nation and all that God has called you to do.